ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டைம் சப் சேனல் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு ப்ரான் வித்து பொட்டேட்டோ கிரேவி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சப்பாத்தி தோசை இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு யூ மஸ்ட் ட்ரை மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஓகே சீக்கிரமாக நம்ம ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு போய் பார்த்துடலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு அரை இன்ச்சு அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு எல்லாமே நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் போட்டேட்டோ வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு அதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா அந்த மாதிரி கீரி கொஞ்சம் இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டாக புட்டு கூட போட்டுக்கலாம் வாசனைக்காக தான் நான் அதை சேர்க்குறேன் இதை போட்டுட்டு நல்லா அதை வதங்கணும் ஓ பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரளவுக்கு வதங்கிக்கிட்டே இருக்குது நான் ஒரு பொட்டேட்டோ நல்லா இப்படி பொடிஸாக கட் பண்ணிட்டேன் இறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்கும் இந்த சைஸு ஃப்ரீஸ் ஆனதுனால அப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம அதை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்த இறாவை கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட கொஞ்சமாக இறா இருக்குது அப்படின்னாக்கா இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெறும் பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ணுறத விட இப்படி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் காஷ்மீரின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி காஷ்மீரின் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரியனும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பட் ஒரு நிமிஷம் நல்லா அதை கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூளும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது ஒரு நிமிஷம் நம்ம அந்த பொடி வாசனை லைட்டாக போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு தண்ணி உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதே மாதிரி இது வந்து செமி கிரேவி டைப்புன்றதுனால கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ தான் கொஞ்சமாக திக்னஸ்க்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அது பேர் என்ன கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணுறோம் மல்லித்தூள் ஓகேவா இதை ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சுட்டு கடைசியாக இறக்கும் போது ஒரு நாலு எல்லாம் கருவேப்பில் போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான நல்ல கம கமன் வாசனையோட பொட்டேட்டோ பிரான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை சப்பாத்திக்கு தான் நாங்கள் வச்சு சாப்பிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோலேயே இல்லை வ்ளாக்லேயே நம்ம மீட் பண்ணலாம் அண்டில் தென் ஸ்டேட்டிங் ஃப்ரம் டைம்ஸ் அப் டேக் கேர் பாய் ப